。上回说到，由于凯多制造的艳云变得极不稳定，鬼岛开始崩塌，随时都可能从空中坠落，砸烂整个和之国。甚至的血统因子觉醒，强大的恢复能力以及刀枪不入的能力，让科学怪人奎因都为之惊叹。甚至在与奎因对战过程中，严重怀疑血统因子的觉醒让自己失了心智，动手殴打了一个无辜的歌女。他想起兄弟们那可憎的嘴脸，那么一个女人打到昏厥，他们简直就是人渣。难不成现在自己也变成这种人渣了？路飞啊，你觉得哪个我更好一点？是那个至今为止一遇到女性敌人就束手束脚，虽然靠不住，但有血有肉的我。还是冷酷无情，能达到眼前的怪物，只要得到命令就能解决掉任何人的科学战士，哪一个才能助你成为海贼王呢？甚至拿出隐形黑战斗服，他认为是自己穿上这个战衣才会诱发身体里的血统因子觉醒。为了不让自己变成自己讨厌的杀戮机器，甚至一脚将战斗服胶囊踩爆。奎因惨叫道：“给我看看变身吗？太可惜了！”甚至点燃一支烟，眉头紧锁。再见了，吉尔玛！再见了，女澡堂！我必须终结这场战斗。在动手暴揍奎因之前，甚至拨打了场外热线，联系到了热心观众索隆。他告诉索隆，都打赢了这场战斗，如果我失去了人性，请务必杀死我。索隆一愣，随即说道：“我会干净利落，干掉你的。”虽然不知道什么情况，但看来决战过后会有不少乐子，所以在那之前，你可别死了呀！骷髅头外，索隆 vs 进。金庸上古时代无翼齿龙的狩猎方式攻击索隆，这个招式简直一言难尽，实在很难描述。金几乎要把自己的机关子扯掉，接着发射一发如同机关一样的技能。索隆吓了一跳，赶快躲到一边，接着用反脑风试探性的攻击一发。进在空中，不管是进攻还是防守都很方便，反倒索隆占了下风。看来不把那个家伙打下来，什么攻击招式都是白费力气。索隆用黑生大龙卷地对空狙击进，金用翅膀包裹住身体，黑生龙卷没有伤到进分毫。索隆表示很头痛，不管是龙还是恐龙，过人之处都是耐揍吗？金表示没错，不过我可能在他们之上和他们比稍微有点特殊。金变身成人形状态，操起长刀与索隆对砍。索隆发觉金的身体构造的确与一般的能力者不同，自己砍了他那么多下，这家伙一点血都没有流。背上的翅膀可以动，看来不是装饰品。最重要的是，他背后的火焰一直持续燃烧，看来也不像是他那个无齿翼龙果实的效果。索隆猜测，进不是普通人类，也许是什么特殊的人种。就在索隆被进疯狂压制的时候，索隆手中的焰魔突然不听话了，鬼气吸收掉了索隆的霸气，索隆的胳膊一下子就瘦成了皮包骨。可恶，焰魔，谁允许你把力量释放出来的？金看到索隆居然和自己的武士刀发生内讧了，表示有点意思。索隆一刀刺向金，轰隆一声，金的身体发生了剧烈爆炸。好在索隆用武装色保护住了自己的身体，可是爆炸的烟尘之后，金同样毫发无伤的站了出来。这家伙怎么回事？刚刚他不是自爆了吗？正如索隆所想的，金并非是普通人类，而是被称为月球族的人种，而且是月球族最后的幸存者。这个种族是在自然界的各种环境下都能存活下来的怪物。上古时代的神就是这些家伙的代名词。一刀流聚合，死狮子哥哥。索隆冲上前，一刀劈在金的脑袋上，但是金依然没有受到任何伤害。他拉长了自己的机关子，一发弹射炮打过来。索隆手中的炎魔在这个关键时刻刷起脾气。索隆左右难顾，被金的招式划伤了腹部。金说：“像你这种会被自己的刀拖累的剑士，我还是第一次看到。”索隆被打飞，三把刀脱手而出。索隆落到地下去捡刀，金趁机又给了索隆一脚。索隆拾起炎魔，炎魔再次将索隆的霸气吸干。索隆的脑海中突然蹦出一个问题：三代鬼彻出自小玉的师傅大天狗之手，何道一文字和炎魔一样，都是出自和之国名将双月耕三郎之手。为什么和之国的刀会出现在遥远的东海？在索隆小时候，家乡总有一个奇怪的老爷爷坐在岸边。索隆一直不知道那个老爷爷叫什么名字，直到他死去的那天，索隆才第一次听说他是古伊娜的爷爷，名为双月耕三郎。五十多年前，从和之国非法离境，去到了遥远的东海。索隆猛地想起来，那时候他还经常去找那个爷爷聊天。那个爷爷跟他说过一堆当时他听不懂的道理，现在仔细琢磨却受益匪浅。
双月耕三郎老爷爷曾说过：“刀是有性格的，所谓的见识就是能够让刀服从自己。弱者因为恐惧而把危险的刀称为妖刀，这对刀来说也是一种荣誉。”年轻时，我制作了一把对自己来说是生涯中最高杰作的刀，那把刀太过称职，单单是握在手上就能感觉到一股凉意。那把名刀，我愿将地狱之王的名字赋予它——炎魔。所论的家乡就叫双月村，看来并非是偶然。双月老爷爷说过，名刀是会看人的，他会选择与自己相称的剑士。所论恍然大悟，这把炎魔选择了我，他在对我进行试炼。难不成当年的玉田在被炎魔持续夺走霸气之后，还能从容战斗吗？现在该怎么才能让霸气稳定下来？持续释放这么多霸气，我会没命的。不，这样正好。索隆手持炎魔，释放出大量的霸气，武装色霸气夹带着霸王色霸气，周围的杂兵同时口吐白沫，晕倒在地。此时，宅邸一楼至二楼的楼梯间，无所不几人正逃命，火焰已经逐渐向下蔓延了。逃命的过程中，他们撞见了一双会跑步、会说话的腿。乌索伯和娜美吓了一跳，这不是在潘克哈萨德的时候，因为罗纳能力而被分尸的警卫门吗？乌索伯扑过去抱住警卫门的腿，但是这双腿只能说话，无法听到声音。娜美在警卫门的腿上画出逆三日月的图案，警卫门恳求他们到宅邸一楼阁楼入口处支援。乌苏布与娜美暂时分开，自己带着警卫门的腿去找警卫门碰面。宅邸一楼的塔里，警卫门小菊、开始郎倒在一片废墟中。警卫门命很大，他当初被罗切断的腰部没有完全粘合，凯多一刀刺透他身体的时候，他没有死，下半身跑出去呼叫增援了。而小菊也尚存一口气息，只要能挺到友军到来，他们应该就能得救。这时，意识清醒的警卫们听到了两个让他死也不想听到的声音：被砍错的大蛇与应该以死相向的开始郎正在隔空对话。原来，大蛇没有死，开始郎也一口气吊着。大蛇为了报复凯多和武士，命令开始郎最后再出大招，毁掉整个鬼岛。开始郎用尽自己最后一口气，画出了一个巨型怪物——火前坊，接着便断了气。这个黑乎乎的庞然大物身上燃烧着熊熊火焰，就像一个行走的火炉一样，走到哪里，哪里就是一片火海。骷髅头的地下藏着一个大型武器库，大师想要利用火箭房将武器库点燃，直接送所有人去西天极乐世界。此时，大河正快马加鞭赶来，他正向着武器库方向奔去，希望在鬼岛坠毁前能把武器库清空，避免更大的灾难发生。与无脑追星的霍金斯比起来，同样投靠凯多的阿普就聪明了很多。他见战斗持续了这么久，起义军丝毫没有溃败迹象，而凯多军却逐渐失去优势。为求得自保，阿普决定改变阵营，主动和德雷克提出了联手。你应该是海军的间谍吧？现在你是什么人已经无所谓了，问题在于你想不想干掉凯多？我们俩争个你死我活有什么用？到时候两败俱伤，可就没机会干掉凯多了。大家都不属于任何一方势力，干嘛非要窝里斗呢？要不要我们联手？阿普作为凯特军团的终极干部，拥有调动蛮霸者的权利，职位应该是蛮霸者的指挥官。蛮霸者虽然不及三灾，但破坏力惊人。可以调动蛮霸者的阿普显得特别有底气，但德雷克并不相信阿普。这个人见风使舵，无利不起早，不值得交往。阿普却说：“你以为我就信任你吗？我倒觉得你占大便宜了。这种机会不会有第二次。”德雷克根本不听阿普解释，直接提刀开打。为了还草帽路飞信任自己这个人情，德雷克准备在这里直接将阿普解决掉。阿普的能力虽然看上去没有规律，但其实还是有办法的。发动的条件是听力，瞄准的方式是视线。掌握这两点，德雷克可以轻易的躲避阿普的音波攻击。阿普道：“有一点你失算了，你面临的最大问题是这三个蛮霸者。”阿普准备驱动蛮霸者进行攻击。这时，大河刚巧路过，阿普的小脑瓜立即有了主意。德雷克这个死板的家伙是利用不上了，刚好大河也是凯多的敌人，不如换个利用对象。阿普显昧的追上大河，但是大河赶着去武器库，根本没时间听阿普的联手小窍门。蛮霸者二牙一见到大河，立即跟了过去。他与大河从小就相识，关系不是一般的铁。宅邸二层来电向全层通报，巨大的火之妖怪朝着地下去了。大河一惊，地下可是武器库。如果这个火车妖怪去到地下的话，鬼岛会在空中爆炸的。大河招呼满霸者二牙跟上，随自己去保护武器库。另一边 ，CP 0的两名特工开始行动了。罗宾一见这俩人，就知道他们没憋好屁。
，就算是在这个组织最顶层的 CP 零，戴面具的捷报人员也是极为特殊的存在。布鲁克和罗宾一路被 CP 零的特工追到地下二层，阿普一见有政府的特工，兴奋极了，拿出照相机一顿乱拍。世界政府的搜狗居然出现在凯多的宅邸，这可是大新闻，拿去卖给摩根斯好了。特工冲过来，一发指枪戳倒了阿普，接着又要对德雷克下手。德雷克，你以为我们不知道你的身份吗？麻烦必须肃清。阿普爬起身来，用音爆将特工击倒。刚刚特工的一发指枪被阿普用武装色防御住，保护自己一条命。有了 CP 零这两个麻烦，德雷克只能与阿普赛事联手，与两个特工打了起来。另一边。大妈一刀砍碎了宅底的墙壁，骑着普罗米修斯从上方坠落下来。我先拿你开刀吧，基德！大妈举着皇帝剑从上方砍向基德。罗朵在上方角落里用果实觉醒能力 K Room 附着在鬼窟上，麻醉冲击波动。罗跳在大妈身上，将鬼窟穿透了大妈的身体。虽然穿透不会带来伤害，但 K Room 可以从内部产生波动。曾经那个从来不会受伤的钢铁气球惨叫一声，喷出一口鲜血。当然，这一招还不足以致命。大妈转身攻击罗，基德从下方跳起来，磁力果实的觉醒能力是将磁力附着在其他物体上。基德在大妈身上附上磁力，现场成吨的铁器钢材噼里啪啦的拍在大妈身上，将大妈埋在了一片废铜烂铁之中。两人终于可以喘一口气了。这个怪物老太婆，在他们两个果实觉醒的大招连番攻击下，应该站不起来了吧？天真了，少年！只听乒乒乓乓几声杂铁巨响。暴怒的大妈击飞了压在自己身上的钢铁，从废铜烂铁堆中缓缓站起身。大妈念出灵魂咒文，现场那些没事下围观的吃瓜群众，因为恐惧大妈，灵魂被大妈抽了出去。大妈用这些灵魂付给钢铁寿命，同时牺牲掉自己一年的寿命来强化自身的力量。肥胖浑圆的身躯变得更加巨大，这种程度的痛感，差不多有几十年没感受过了。老娘已经认可你们了。特拉法尔加罗、船长基德，还有草帽路飞，看来你们的确是为了抢这个位置而来的。死皇的席位就在这里，有本事就来夺走啊！恶魔果实觉醒技能需要耗费相当大的体力，用罗的话来说，使用一次可能就站不起来了。不过看两人现在还这么神采奕奕，就知道他们两个老江湖都留了后手。记得怒道：“别惜命了，把你所有的力量拿出来呀、啊！”就算你一拳我一拳的和他互殴，也要把他拉下台。本期内容就是这些，下回百兽海带团最后的两道防线，火灾尽，意在奎因，败北，百兽海带团主力全灭。小伙伴们，我们下期再见。